，等等，爷爷，天宇皇室的东西我不要。原主既然如此不得武皇子和天宇皇室的喜欢，那为何要将这样千载难逢的名额给到原主？是谁刻意想要原主进去？这就有意思了。既然洛心凝想要，那便给他，不自以为攀爬到了制高点吗？怎么才能跌得更惨？而我，要退婚。退婚？这好端端的，为何突然要退婚？你不是很喜欢五皇子吗？这是在追杀我的人身上找到的。爷爷，你应该认得吧？有洛心凝害我还不够，他们还要在背后赶尽杀绝。这样的婚约，我可要不起。混账，欺人太甚！我这就去退婚，是他五皇子配不上我的孙女。爷爷，不行，不能直接去。他们既然能想出这样下作的手段来毁婚约，那就不可能让我们这样下他们面子，更不可能答应。这，咱们这样。三小姐，三小姐，三小姐，不是，怎么了？何事如此惊慌？啊，是大小姐。也不是，是城门口出现了一具悬挂的女尸，一个老婆子在底下哭叫说：“是咱们大小姐。”她现在被抓了起来，说是三小姐明知是她这样做的。只要看到城门口有悬挂的赤裸的女尸，不管死活，只要呼叫洛家大小姐就对了。什么？我明明已经取消了安排啊，怎么会？等等，洛青桐回到洛家的事，还没有多少人知道。难道是宇文雪？我要洛千堂受尽惨无人道的蹂躏后，被外人观看，身败名裂。<笑>这个蠢货，为什么都不和我商量一下就动手？啊，谁？安慰令牌，失败素来。哼，这个时候倒是想起我来了，早干嘛去？发信号告诉侯爷，洛心凝出门了。嗯。本想庆祝我们青铜平安归来，看来是有人诚心不要我们爷儿俩好了呀。诸位都是身份尊贵、举足轻重的人物，不知对城门之事有何见解？到底是谁要害我们青铜？这。大家不用急着回答我，可以好好想想，就当帮帮我们爷儿俩。七公主，我之前不是和您都说了吗？一切的事情我都会办妥。您这样贸然行动，我要如何收拾残局才好？七公主，洛心宁，你办妥什么了？我可不知。你不知？<笑>这是想过河拆桥吗？啊，宇文雪，我要是栽了，你也别想全身而退。我让你做的事，你可一件都没做好，还想拉我下水？你让我把洛青桐引到九雾山突破，废了他的修为，毒瞎他的双眼，再把他扔给一群臭男人糟蹋，我可都办妥了。哼，我倒想问你。你的人不是在后面监督吗？人呢？为什么洛青桐还能安然无恙的回来？啊、洛心凝，你可真是我的好妹妹！你，洛青桐。传闻陈大师是内境巅峰的高手，是当时最年轻的化境高手，少年宗师啊！天煞古鞭，什么东西？邪招！嗯，抱歉，对不住了。那家伙好像只有元婴修为，半个月连破三阶，开挂了吧？开挂？我才不干那种丢人的事儿。我靠的是抱大腿。嘿嘿嘿。
。小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼。好，陈医生，你给我想想办法。会治病，开什么玩笑？我去！福哥，你这是一路开挂到现在啊？双双变这么牛的？看我仗剑都市，成就最强神王！你们竟敢加害无期，罪不容诛！就连斗雀宫的鼓舞巅峰高手也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。大祭司。他真的是预言之子吗？是说这个东西吗？跟本王手上的是一模一样的。为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？我老婆是魔王大人，每周五日上午十点更新，不要错过哟。仙门弟子来到都市，竟成豪门气少。我本低调，你我嚣张。既然如此，我便猖狂。最强气少，火热开播，一样的热血，不一样的。崛起之路，邪鬼，正面刚，解锁末世的九十九个女主。世人都说全家全红武功在世，你是说玄机和那个叫阴机的女子勾结了？别，何时才能为你们道真话？流浪孤儿竟能手刀并除，要想当神医，可不能只懂医术。妙手神医每周二、周四、周六更新一集，火爆上线，等你来看。